Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan aku Feli di sini. Siapa di sini yang baru banget jualan di Shopee atau buat kamu yang mungkin udah jualan di Shopee tapi tampilan tokonya masih standar banget dan masih gitu-gitu aja. Nah, di video kali ini aku mau sharing gimana caranya untuk ngedekorasi toko Shopee kita biar lebih keren lagi dan pastinya nggak kalah saing dong sama kompetitor. Ini banyak orang yang nggak tahu atau mungkin kayak ya udah cuek aja gitu ya sama dekorasi di toko Shopee kita. Padahal menurutku dengan kita mendekorasi toko kita yang ada di Shopee itu tuh secara nggak langsung jadi nge-branding juga toko Shopee kita oh kasih gambaran ya contohnya kamu buka toko di ruko gitu terus tokonya itu nggak kamu desain big banget gitu ya nah orang yang lewat pasti ya oh ya udah dia jualan itu ya udah kayak lewat-lewat aja tapi ada sebagian orang yang makin penasaran ketika ngelewatin sebuah ruko yang bannernya tuh bikin penasaran gitu entah itu bannernya e, dari promonya atau kayak desain dari si tokonya itu yang unik atau gemes atau lucu lah ibaratnya zaman sekarang itu kan ngebuat orang jadi pengen masuk pengen lihat produk yang kita jual nah kayak gitu loh guys kalau kalian lihat di mall-mall ya kayak konter-konter pasti dia itu ngedesain itu se, apa ya seminimalis mungkin sebagus mungkin biar customer itu mau masuk ke toko kita nah jadi ibarat tuh gitu loh jadi dekorasi toko di situ Shopee itu adalah fitur di seller center yang emang memungkinkan kamu untuk membuat visual halaman toko di situ Shopee lebih menarik lagi dan mempromosikan toko dan produk kamu nah ini aku lagi lihat dekorasi dari toko orang lain <laughs> ya kan karena emang ternyata ini tuh bisa meningkatkan interaksi membeli jadi secara nggak langsung tuh kayak menarik mereka untuk melihat lebih banyak lagi produk dan toko kita gitu ya yang nantinya itu bisa meningkatkan kayak konversi dan penjualan dengan mendekorasi toko kita di Shopee ini secara nggak langsung tuh kayak memperkuat branding juga dimana itu bisa membuat pembeli lebih mengenali toko dan produk yang kita jual jadi yuk langsung aja ini aku mau kasih lihat tutorialnya gimana sih sebenarnya caranya untuk mendekorasi toko Shopee kita biar lebih keren lagi oke ini dia tutorialnya oke jadi untuk pertama kamu bisa buka toko Shopee kamu lalu kamu bisa langsung aja scroll ke bawah di sini kamu klik yang profil dan pengaturan toko di sini kita klik buka di seller center lalu kita buka di browser sebenarnya sih lebih enak kalau kita bukanya itu di laptop atau komputer ya lalu di sini kita bisa zoom lalu kita klik yang dekorasi toko yang ini nih jadi karena aku udah sering banget uh, dekorasi, maka di sini aku klik yang ubah dekorasi. Lalu selanjutnya kamu bisa langsung aja klik template. Jadi di sini tuh banyak banget ada pilihan template yang bisa kamu pakai untuk dekorasi toko Shopee kamu. Nah, misalnya kamu pengen lihat dulu nih template itu kayak gimana. Nah, kamu bisa langsung aja klik salah satu template-nya. Nah, contohnya yang ini ya. Di sini tuh ada satu banner yang di awal, terus ada empat produk yang bisa kamu highlight di atas. Terus kalau template yang ini tuh dia mungkin lebih ke uh, banyak menonjolkan uh, produk yang nantinya kamu jual karena di sini bannernya cuma satu. Nah, di sini aku uh, tutup dulu untuk template yang ini. Next sekarang kita uh, ke template yang kedua yang sebelahnya di sini aku klik. Nah, kalau yang ini tuh bannernya ada satu, ini yang pertama. Terus yang keempat ini adalah highlight produk kamu. Lalu ini ada bannernya lagi. Nah, di bawahnya banner ini ini bisa kamu uh, apa ya masukin produk-produk bestseller kamu lalu di sini tuh ada kategori kalau aku pribadi sih aku lebih suka template yang ini ya dan ini emang sering banget aku pakai karena di sini tuh kita bisa masukin dua banner sekaligus kayak gitu okay, guys ini aku klik lagi nah aku mau pakai template yang ini ya aku klik yang coba sekarang aku klik uh, gunakan nah nanti tampilan itu akan seperti ini terus apa sih yang harus kita lakuin oke okay, jadi selanjutnya itu ini untuk template nya harus kita zoom dulu ya teman-teman Terus kita geser ke kanan. Jadi banner ini itu sebenarnya kamu bisa uh, pilih size-nya. Di sini tuh ada size yang 2 banding 1 atau 16 banding 9 atau 1 banding 1. Nah, di sini aku pakai yang 1 banding 1. Jadi ukuran 1 banding 1 itu adalah size yang buat di Instagram ya. Nah, di sini aku klik yang uh, ini teman-teman. Nah, aku klik yang ini terus aku pilih uh, foto yang udah aku siapin yaitu 1 banding 1. Kayak gitu. Oke ini dia aku udah pilih uh, fotonya untuk aku jadiin banner awal di dekorasi toko Shopee aku. Nah lalu kemudian di sini aku klik lagi yang tambah foto karena aku mau tambah uh, banner aku biar bisa di slide ke belakang gitu ya, biar bisa digeser gitu ya. 
Nah yang kedua ini aku pilih yang tas Ini juga udah aku percantik ya teman-teman Biar uh, bannernya itu menarik Nah di sini aku klik lagi yang tambah foto Aku mau nambah satu uh, banner lagi gitu ya Lalu di sini aku klik lagi yang tambah foto Aku klik lagi yang upload foto yang ini nih Jadi di sini aku mau ambil satu foto lagi Nah ini aku udah pilih bannernya di sini aku klik konfirmasi nah jadi kayak gini loh guys bisa di slide gitu oke jadi karena di sini aku cuma nambahin tiga foto aja makanya di sini aku klik yang pojok sebelah sini nih di sini untuk yang uh, template yang ini tuh mau aku hapus ya teman-teman nah kalau dia langsung aja kita klik simpan Oke jadi ini dia untuk banner yang pertama Ini ada di posisi atas Jadi dia itu akan uh, bisa slide sendiri gitu ya Secara otomatis kayak gini Oke selanjutnya sekarang kita scroll ke bawah Di sini ada satu banner lagi yang harus kita ganti fotonya uh, Nah ini untuk bannernya aku zoom ya teman-teman Ini di sini tuh cuma ada satu foto aja Jadi di sini kita bisa geser lagi ke kanan Oke nah ini memang agak susah ya kalau pakai HP jadi mending pakai komputer aja atau pakai laptop ya nah di sini aku klik yang bagian ini nih di sini aku mau ganti uh, fotonya di sini aku masukin foto salah satu influencer yang uh, aku pernah endorse uh, produk aku ke dia jadinya di sini aku memasukin fotonya dia itu ke ke dekorasi toko shopee aku lalu aku klik konfirmasi nah jadi kalau udah kayak gini langsung aja deh kita di sini bisa klik simpan nah ini dia untuk uh, banner aku yang kedua udah selesai jadi ini yang pertama tampilannya itu seperti ini lalu ini yang kedua oke okay, next lagi sekarang kita scroll ke bawah jadi di sini selanjutnya itu kita bisa masukin uh, kategori produk apa aja sih yang kita jual kayak gitu nah ini nih yang tanda biru ini nih nah sekarang kita geser di sini tuh uh, kita bisa sesuaikan ya teman-teman kategori produk yang kita jual di sini aku zoom dulu ya jadi untuk masukin beberapa kategori itu di sini kita bisa pilih mau yang disesuaikan atau manual. Di sini aku pilih yang manual, aku klik yang ini. E, makanya di sini aku bisa pilih e, rekomendasi kategori yang aku mau tampilkan di halaman utama. E, itu tuh apa gitu ya? Nah di sini aku pilih yang tas lempang. Aku klik konfirmasi. Nah kayak gini teman-teman. Nanti tuh e, apa ya tas lempang aku tuh bakalan ada di highlight ini nah gitu keren kan oke okay, kalau udah semuanya langsunglah kita uh, klik yang uh, simpan ini nah ini dia teman-teman sekarang udah jadi sekarang kita tinggal langsung aja nih tampilkan dekorasi toko uh, shopee kita biar bisa dilihat sama semua orang di sini kita bisa scroll ke atas lalu kita klik yang uh, tampilkan ini teman-teman oke okay, yang ini Oh iya teman-teman aku lupa di sini aku uh, lupa untuk masukin uh, judul dari uh, kategori yang mau aku cantumin di highlight dekorasinya. Di sini uh, aku masukin judulnya, ya ampun aku hampir lupa. Nah di sini untuk judulnya itu aku mau masukin uh, nama oleh siapa aku aja, Love Elgi. Nah kayak gini, kalau udah kita klik simpan. Nah kalau udah kayak gini Oke okay. nah ini dia udah ada uh, Kategori love valley gitu ya Kalau udah kita bisa langsung uh, Lihat-lihat lagi Kita scroll ke atas lagi Lalu kita bisa klik simpan Kita klik konfirmasi Jadi nanti desainnya itu akan berubah uh, 15 menit kemudian ya teman-teman Nah nanti tampilan itu kayak gini nih Jadi dia itu secara otomatis bisa uh, Kegeser sendiri Tapi kalau kita geser manual juga bisa banget ya Nah kayak gini kan jadi cakep ya Terus ini ada highlight uh, produk bestseller aku Terus ini dari influencer Terus ini ada kategori yang aku taruh di atas Terus ini adalah kategori yang tadi udah aku edit Dan inilah baru produk-produk yang aku jual Tuh, Tampilannya jadi bagus kan Jadi menurut aku kalau kalian uh, belum pernah ngedekorasi Kalian bisa, bisa coba ngedekorasi dari sekarang Biar tampilan toko shopee kalian itu lebih keren lagi Oke? Okay? Oke jadi sekarang aku mau kasih lihat ke teman-teman tampilan uh, toko shopee aku setelah didekorasi langsung aja kita klik yang ini nih toko saya Nah kalau bisa lihat ya ini adalah dekorasi uh, toko shopee aku jadi di sini ada bannernya itu bisa ke slide sendiri secara otomatis lalu uh, di bawahnya lagi dia itu ada highlight sales Oke sekarang kita scroll nah ini dia lanjut di sini juga ini ada foto influencer Terus di sini kategori favoritnya, terus barulah 
di sini high like sales lagi dan ini uh, all kategori dan produk yang aku jual di bawahnya jadi menarik banget ya kalau kita bisa ngedekor uh, toko shopee kita gitu tapi jangan lupa juga nih untuk kamu uh, manfaatin fitur shopee lainnya nanti akan aku share Oke okay, tadi itu kan barusan kita udah ngedekorasi toko Shopee kita untuk tampilan di HP Nah sekarang aku akan buat tutorial gimana caranya dekorasi toko Shopee kita kalau dilihat dari komputer atau laptop Oke okay? jadi kamu bisa langsung aja buka toko di Shopee kamu Nah lalu kalau udah tampilan kayak gini kamu bisa scroll ke bawah Lalu kamu pilih yang profil dan pengaturan toko lalu klik profil toko Nah, di sini kamu bisa tambahkan foto ya, teman-teman. Ini ukurannya 16 banding 9. Jadi sebelumnya kamu harus udah siapin dulu ya, teman-teman, ukuran fotonya. Nah, sekarang di sini aku tambahkan lagi. Nah, ini dia fotonya. Jadi di sini tuh kamu bisa nambahin 4 foto biar bisa secara otomatis itu uh, di slide gitu ya. Tapi di sini untuk yang ketiganya aku memasukin link uh, YouTube aku karena aku kan pernah nge-review nih tas aku di YouTube channel aku. Makanya aku bisa masukin linknya itu di sini. Jadi kalau kalian juga pernah endorse influencer yang ada di YouTube, nah itu linknya bisa masukin di sini ya, teman-teman. Jadi nanti uh, customer Shopee kamu tuh bisa lihat gitu ya uh, influencer yang review produk kamu. Nah, next lagi di sini untuk tambahan deskripsinya di sini aku mau langsung tempel karena udah aku buat sebelumnya jadi untuk deskripsinya juga aku simple simpel aja gitu ya yang penting jelas ini rules dari toko aku tuh seperti ini nah udah kalau udah kayak gini jadi langsung aja kita simpan dan ini dia tampilan kalau misalkan toko shopee kita itu dilihat dari laptop atau komputer ya jadi kalau untuk dekorasi yang versi komputernya itu memang lebih simple hanya kayak gini aja nah kecuali kalau kalian itu shopee mall itu dekorasinya bisa lebih bagus lagi karena emang dekorasi uh, shopee mall itu dia lebih eksklusif ya teman-teman dibanding kita-kita uh, yang uh, bukan shopee mall nah seperti itu Nah gimana tuh, ternyata gampang dan simple banget kan Membuat toko nasib kita itu jauh lebih menarik, jauh lebih keren Apalagi buat kalian yang mungkin punya uh, produk sendiri Maksudnya itu mungkin buat kalian yang uh, jualan onlinenya itu produksi sendiri Jadi foto produk itu ibaratnya tuh kayak nyawa ya guys Jadi kalau dari foto produknya aja udah nggak jelas Gimana mau ada customer yang beli coba Jadi sedikit tips dari aku Jadi kalau kalian jualan online shop dengan produksi sendiri Nah kalau menurut aku pribadi Kalian itu bisa memaksimalin Pertama itu di foto katalog ya guys Jadi foto katalog itu bener-bener penting banget Karena kan ini jualannya itu online ya Dimana orang itu pertama kali yang dilihat itu adalah foto katalognya jadi kalau foto katalog kalian udah nggak jelas itu ya orang mau beli juga jadi kayak hmm agak-agak gimana gitu ya nah ini aku yakin banget pasti bakal ada yang komen di video aku yang ini jadi itu foto katalog yang aku pakai untuk ngedekorasi toko shopee aku itu dapat dari mana gitu ya nah jadi teman-teman karena aku itu menjual produk yang memang ready stock gitu ya barang-barangnya itu ada di rumah aku makanya Aku itu kemarin baru aja kerjasama sama salah satu influencer yang memang dia itu spesialis untuk uh, foto produk atau foto katalog itu dengan biaya satu juta dua ratus. Jadi aku kenapa akhirnya uh, apa ya foto katalog atau foto produk dengan influencer? Karena menurutku dengan aku uh, mengeluarkan uang segitu tuh aku jadi nggak punya PR lagi gitu. Artinya apa? Jadi maksud yang dimaksud dengan PR itu adalah kalau dulu-dulu uh, aku punya produk nih, tapi aku tuh nggak foto, nggak foto katalog gitu. Aku foto sendiri. Aku ngerasa kayak kurang puas aja gitu ya, kayak kurang bagus. Jadi menurutku dengan aku uh, foto produk oleh siapa aku dengan orang yang memang uh, di bidangnya gitu ya, atau model lah ibaratnya, aku ngerasa kayak jauh lebih puas dan hasilnya juga bagus banget sesuai dengan tema uh, toko uh, online shop aku nah kayak gitu teman-teman jadi menurut aku kalau kalian punya uh, produk sendiri lebih baik kalian itu bisa kayak foto katalog sama yang memang udah profesional di bidangnya gitu dibanding kita foto sendiri itu kayak hasilnya tuh kurang maksimal gitu tapi ini pilihan ya jadi kalau misalnya kamu ngerasa kayak kamu punya produk terus kamu pengen foto sendiri ya nggak apa-apa juga yang penting hasilnya itu harus bagus oke okay? Dan aku juga banyak belajar dari kampus Shopee, pokoknya kalian jangan lupa subscribe juga. Nanti linknya akan aku taruh di deskripsi aku. Jadi sekian sharing aku kali ini, jadi aku mau terima kasih banyak. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.